வணக்கம் வெயில் காலம் வந்துவிட்டாலே பலருக்கும் வருகிற ஒரு பெரும் அவஸ்தை நீர்கடுப்பு என்று சொல்லப்படுகிற நீர்க்குத்தல் இந்த நீர்கடுப்பு ஏற்படும் பொழுது சிறுநீர் போகும்போது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கடுப்புடன் கூடிய வழி ஏற்படும் மேலும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்படும் ஆனால் அப்படி சிறுநீர் கழிக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது சொட்டு சொட்டாக மட்டுமே சிறுநீர் வெளியேறும் வழியும் பாடாய்படுத்தும் இதை சொல்லவும் முடியாது மெல்லவும் முடியாது என்கிற அளவுக்கு அப்படி ஒரு அவஸ்தை லேசாக அடிவயிற்றில் வழியும் ஏற்படும் இந்த நீர்க்கடுப்பு எதனால் வருகிறது வராமல் தடுக்க என்ன வழி வந்தால் ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் எப்படி குணப்படுத்துவது இவற்றை தெரிந்து கொள்ள வீடியோவை இறுதி வரை பாருங்கள் மிகவும் பயனுள்ள பதிவு இது தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்த மறக்காதீங்க எரிச்சல் வழியோடு துளி துளியாக சிறுநீர் இறங்கும் இந்த நிலைக்கு கோடையில் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்காதது இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் பொதுவாக நாம் தண்ணீர் அருந்தும் அளவு குறையும் பொழுது சிறுநீரின் அளவும் குறைந்துவிடும் இதனால் சிறுநீரின் மூலம் வெளியேற வேண்டிய உப்புகள் கடினமாகி சிறுநீர் பாதையில் படிகங்களாக படிந்துவிடும் இதன் விளைவுதான் நீர்க்கடுப்பு நிறைய தண்ணீர் குடித்தால் இந்த பிரச்சனை சரியாகிவிடும் எனவே தினமும் குறைந்தது மூன்று லிட்டர் தண்ணீராவது கண்டிப்பாக குடிக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்லப்போனால் தாகம் அடங்கும் வரை தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கிருமிகள் அடித்து சென்று வெளியேற்றப்படும் அது மட்டுமல்ல கோடையில் அளவுக்கு மீறி வியர்வை வெளியேறுவதால் உடலில் விரைவில் நீரிழைப்பு ஏற்பட்டுவிடும் நம் உடலில் போதுமான அளவு திரவம் இல்லை என்றாலும் சிறுநீர் பாதையில் தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் இதனாலும் கூட சிறுநீர் போகும்போது எரிச்சல் ஏற்படும் முக்கியமாக கோடை காலத்தில் மிக அதிக நேரம் வெயிலில் வேலை செய்பவர்கள் சரியான அளவு நீர் சத்து ஆகாரங்களை எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பதாலும் சிறுநீர் வெளியேறும் அளவு குறையும் இதனால் சிறுநீர் சற்று அடர்த்தி அதிகமாகி சற்று அடர் மஞ்சள் நிறமாக வெளியேறும் பொழுது எரிச்சல் வழி கடுப்பு ஏற்படலாம் பொதுவாக சிறுநீர் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கும் பொழுது நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் குறைந்தது நான்கு லிட்டராவது குடிக்க வேண்டும் அதே போன்று நீண்ட நேரம் சிறுநீர் கழிக்காமல் அடக்கி வைப்பதன் மூலம் சிறுநீர் கடுப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது நெடுந்தூரம் பயணம் செல்லும் பொழுது இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த மாதிரியான நேரங்களில் சிறுநீர் பாதையில் உள்ள கிருமிகள் பல மடங்காக பெருக வாய்ப்புள்ளது அதிலும் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிக அளவில் இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது பொதுவாக கோடையில் உடலில் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்கும் காரம் புளி உப்பு சுவை அசைவ உணவு மசாலா உணவுகள் டீ காஃபி புகைப்பிடிப்பது மது அருந்துதல் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது இப்பொழுது இந்த நீர்க்கடுப்பை போக்கும் அருமையான ஒன்பது வீட்டு வைத்தியங்கள் பற்றி பார்ப்போம் இவை எல்லாமே இன்றும் கிராமப்புறங்களில் செய்பவைதான் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் உடனே நீர்க்கடுப்பு நின்றுவிடும் முதலில் எலுமிச்சை சாறு ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் அரை மூடி எலுமிச்சை பழத்தின் சாறு மற்றும் சிறிதளவு உப்பு இவை ரெண்டையும் கலந்து குடித்தால் உடனே நீர்க்கடுப்பு நின்று சிறுநீர் தாராளமாக பிரியும் இதில் உப்புக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரையும் கலந்து சாப்பிடலாம் அடுத்து வெந்தயம் வெந்தயத்தை லேசாக வறுத்து தூள் செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இதை தினமும் மோரில் கலந்து குடித்து வந்தாலும் நீர்க்குத்தல் வராது வந்தாலும் இது போன்று குடித்தால் உடனே நீர்க்கடுப்பு நின்றுவிடும் பொதுவாக சிறுநீர் பாதையில் நச்சுகள் தங்கியிருந்தாலும் சிறுநீர் தொற்று ஏற்படும் அந்த வகையில் வெந்தயம் உடனடியாக நச்சுகளை வெளியேற்றி தொற்றிலிருந்து காப்பாற்றி உடலுக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது அடுத்து பானகம் இதை இன்றும் கிராமப்புறங்களில் செய்வார்கள் அதாவது ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளியை நன்றாக கரைத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதனுடன் வெள்ளத்தை சேர்த்து குடித்தால் உடனே நீர்க்கடுப்பு நின்றுவிடும் நான்காவது மண்பானையில் சுத்தமான தண்ணீர் ஊற்றி வெட்டி வேரை போட்டு ஊற வைத்து அந்த நீரை அருந்தி வந்தால் நீர்க்கடுப்பு நீர் எரிச்சல் நீங்கும் உடல் சூடும் தனியும் ஐந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணீருடன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூளை சேர்த்து இரவில் படுக்கு முன்பு ஊற வைத்து விட்டு மறுநாள் காலையில் அதில் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து குடித்தால் சிறுநீர் பாதையில் உண்டாகும் தொற்றுகள் சரியாகி நீர்க்கடுப்பு வராது ஆறு ஜீரகம் சோம்பு வெந்தயம் சின்ன வெங்காயம் கொத்தமல்லி விதை இவற்றை சம அளவு எடுத்து அரைத்து இதை மோரில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் நீர்க்கடுப்பு உடனே நின்றுவிடும் இதில் மோர் ஒரு சிறந்த புரோபயாடிக் உணவு மேலும் இதில் உள்ள பாஸ்பரஸ் கால்சியம் ரைபோஃப்ளேவின் உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுத்து சிறுநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட தொற்றுகளை அளிக்கக்கூடியது ஏழு நன்னாரி வேர் கருவேப்பிள்ளை சின்ன வெங்காயம் வெந்தயம் மிளகு சோம்பு ஆகிய அனைத்தையும் ஒன்றாக போட்டு நன்றாக இடித்து தண்ணீரில் இட்டு நன்கு காய்ச்சி கஷாயம் போல் பருகி வந்தால் சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து கோளாறுகளும் நீங்கும்
எட்டு ஒரு மூன்று சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி அதை ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அந்த தண்ணீரை குடித்தால் நீர்க்கடுப்பு உடனே நின்றுவிடும் இல்லை என்றால் மூன்று சின்ன வெங்காயத்தை அப்படியே பச்சையாக சாப்பிட்டாலும் சில நிமிடங்களிலேயே நீர்க்கடுப்பு காணாமல் போய்விடும் அதே போன்று வெயில் காலத்தில் சிலருக்கு உடலில் கட்டிகள் தோன்றும் இதற்கு வெங்காயத்தை நசுக்கி சாறு பிழிந்து கட்டிகள் உள்ள இடங்களில் தடவி வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும் ஒன்பது ஒரு பாதி அளவு எலுமிச்சை பழ சாற்றுடன் எட்டு மடங்கு வெது வெதுப்பான வெந்நீர் கலந்து குடித்து வந்தால் எரிச்சல் கடுப்பு இல்லாமல் சிறுநீர் வெளியேறும் முக்கியமாக பெண்கள் வெள்ளிக்கிழமையிலும் ஆண்கள் சனிக்கிழமையிலும் எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து வர வேண்டும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் இளநீர் தர்பூசணி லெமன் ஜூஸ் நீர் மோர் கற்றாழை ஜூஸ் இவற்றை அடிக்கடி குடித்து வந்தாலும் இது போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கலாம் முக்கியமாக வெளி இடங்களில் வேலை பார்ப்பவர்கள் நீண்ட நேரம் பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வு வந்துவிட்டால் உடனடியாக சிறுநீர் கழித்துவிட வேண்டும் மேலும் மிகவும் இனிப்பான மற்றும் காரமான உணவுகளை முடிந்தவரை தவிர்ப்பது நல்லது பொதுவாக இங்கே சொன்னவற்றை அனைவரும் கடைபிடித்தால் சிறுநீர் சம்பந்தமான எந்த பிரச்சனைகளும் வரவே வராது கோடையில் நிம்மதியாக இருக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பயனுள்ள பல தகவல்கள் உங்களை வந்தடைய நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி